എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നെ വെറുതെ വിടൂ ഇവരൊന്നും കാരണം എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുറക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് സ്റ്റോറി ഇട്ടാലും ഞാൻ എന്ത് ക്യൂ ആൻ ഇട്ടാലും ആൾക്കാർ വന്ന് എനിക്ക് റിപ്ലൈ പറയാം ചേട്ടാ ഇവനെ റോസ് ചേട്ടാ അവനെ റോസ് ചേട്ടാ എൻ്റെ പട്ടിയെ റോസ് ചേട്ടാ എനിക്ക് മാർക്ക് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാറിനെ റോസ് ചേട്ടാ എൻ്റെ അച്ഛനെ തരും എൻ്റെ അച്ഛൻ റോസ് ചെയ്യാം ചേട്ടാ ഈ ഇവൻ റോസ് ചെയ്യാം അവൻ റോസ് ചെയ്യാം ഈശിൻ റോസ് ചെയ്യാം റോസ് ചെയ്യാം എന്താ എന്നെ തൊന്തരവ് പണ്ടേ എനിക്ക് എന്താ എന്നെ ടെൻഷൻ പണ്ടേ അതിക്ക് പേരെന്നാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫീച്ചർ അത് ഫീച്ചർ ഒരു ഓ തമിഴ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാട് കയറിപ്പോയി ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ മോഹം കണ്ട് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ താടിയും പേശാൻ മടിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്ന കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചിരിയ കളയാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചിരിക്കണ്ട ഞാൻ സുന്ദരനാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറ് അവളെ റോസ് ചെയ്യും ഇവളെ റോസ് ചെയ്യും ഇവനെ റോസ് ചെയ്യുക അഗ്മാരാർ ഉമ്മര ഷജി മറ്റേത് മറിച്ചത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എനിക്ക് കുറേ മെസ്സേജ് ആക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യാതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സോ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആൾക്കാർ ഇന്ന് റോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മനസ്കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിരുന്ന് കാണുക സോ കൈസ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പോകാം അമല ഒക്കെ കല്യാണം കഴിക്കൂ ബ്രോ അമല ഒക്കെ കല്യാണം കഴിക്കൂ ബ്രോ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരിയെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അന്ന് എനിക്ക് വന്ന അതർ സ്റ്റേറ്റ് വധഭീഷണി കണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ ഞെട്ടും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒരു ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന് മാത്രം തെളിയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ട്രോൾ ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഉയർന്നു തമിഴ്നാട് നമ്പറുകളെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇനി ഞാൻ സ്ട്രോൾ ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് ആ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും വേണം സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ഓർ അമര ഫാൻസ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അങ്ങനെ പലതും എന്നോട് ചോദിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കത്തില്ല നിൻ്റെ ആട്ടയും ഹാട്ടും മറ്റേ ഞരമ്പ് രക്തം ഒക്കെ നീ കൊടുത്തു ആട്ടയല്ലടാ ഗോതമ്പ് മാവ് മീശക്കാരൻ വിനീത് വീണ്ടും വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങി അണ്ണ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം മീശക്കാരൻ വിനീത് ആരാണ് അവൻ ആരോടും പറയണ്ട എന്റെ കൂടെ ഒരു ക്രിമിനൽ ഉണ്ട് ഈ പുള്ളിയോ പത്തോളം മോഷണ കേസുകളാണ് ടിക്ടോക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം താരമായ മീശ വിനീത് എന്ന വിനീതിന്റെ നിലവിലുള്ളത് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പിന്നെ കേസിലെ പ്രതികം കൂടിയാണ് പുള്ളി മറ്റേ ജയില് മറ്റേ അമ്മ വീട് പോലെയാണല്ലോ അടക്കം കയറും ഇറങ്ങും കയറും ഇറങ്ങും പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങിയത് എന്ത് പുതിയ വീഡിയോ ഏത് ഓ ടിപ്പി ടിപ്പിക്കൽ ടിക്ടോക്കിങ് മറ്റൊരു പാട്ട് വിട്ട് ഇരുന്ന് വായനക്കുന്നു അതെന്ത് പുറകില്ല ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് മൂത്തൊഴിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ ഫ്രെയിം കൊള്ളാമെങ്കിലും പുള്ളി തളർന്നിട്ടില്ല എക്സ്പ്രഷൻ അതിന്റെ ഇരട്ടി എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടോണ്ട് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ കാണിച്ച മനസ്സാരും കാണരുത് എന്തിനത് കണ്ടു ഇത് കനതാരികൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സാധനമാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളതല്ല സോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നതിന് മുമ്പേ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വൺ വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിമിങ് സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ലക്കി ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം കളിച്ച് കുറച്ച് റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ എൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിനകത്ത് പൈലറ്റ് ജെറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ മാക്സിമം മണി കളക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ മാക്സിമം മണി വിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ടൈംസ് കിട്ടി ദ ഗെയിം ഓവറായി ഇനി വിൻ ചെയ്ത മണി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ വിഡ്രോ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വിഡ്രോ ആകുന്നതാണ് സോ കൈസ് ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്
ഞാൻ എവിടെ പോയാലും കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ബിഗ് ബോസിൽ വിളിച്ചാൽ പോവോ ബിഗ് ബോസ് വിളിച്ചാൽ പോവോ ബിഗ് ബോസ് വിളിക്കട്ടെ ആദ്യം വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പോകും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ നൂറ് ദിവസം എന്റെ റിയൽ ക്യാരക്ടർ കാണണോ കാണണോ കോൾ മീ ഐ വിൽ ബി ദർ പക്ഷെ ഇത് പോയിട്ട് വന്ന അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് പോയിട്ട് വന്ന ആരുടെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിക്കാൻ പോണോ വേണ്ടിയെന്ന് ഞാൻ ഗോപിക എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇന്റർവ്യൂ ഓക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണും കേട്ടോ കാരണം എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് എഴുതുന്നതിൽ ഒരു തേങ്ങ കാണത്തില്ല പോയ ആളായിട്ട് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വന്നേക്കണേ അതൊന്നും നമ്മൾ ഒരു ഗെയിം കളിക്കോ എനിക്കും അറിയണം എങ്ങനെയുണ്ട് ബിഗ് ബോസ് അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പോണോ വേണ്ടിയെന്ന് ഞാൻ പുറത്തു നിന്നതല്ല ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം പറയുകയാണ് ഒരു വെട്ടെങ്കിലും ഒരാ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയിട്ട് അനുഭവിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് ഒരു വെട്ടെങ്കിലും പോയി അനുഭവിച്ചിട്ട് വരുന്നത് വീകലല്ലോ പറയണ്ടല്ലോ ചേച്ചിക്കറിയാലോ പറയണ്ടല്ലോ ചേച്ചിക്കറിയാലോ ചേച്ചി ആരാ ഇവരൊക്കെ ആരാ ബിഗ് ബോസിലുള്ളതാണോ ഈ ഇവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സീസൺ ഞാൻ മൊത്തം ഇരുന്ന് കണ്ടായിരുന്നു കോണ്ടന്റിനെ വേണ്ടി സോ ബിഗ് ബോസിൽ പോണോ വേണ്ടയോ കോൾ മീ ഞാൻ പെട്ടി ബാക്ക് ചെയ്യാം ബിഗ് ബോസ് കൺഫ്യൂഷൻ റൂമിലേക്ക് വിളിക്ക് എന്നെ താങ്ക് യു ബിഗ് ബോസ് സീസൺ സിക്സ് ഒരേ ഒരു രാജാവ് ടൈറ്റിൽ വിന്നർ മൈൻഡ് ഗെയിമർ ഫിസിക്കൽ ഗെയിമർ ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ടർ മറിപ്പോയി അത് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ രാജാവ് ഒരേ ഒരു രാജാവ് ഈ തലക്കകത്ത് അല്ല എനിക്കുണ്ട് കോൾ മീ അഖിൽ മാരാർ ഏറിൽ കയറുവോ അഖിൽ മാരാർ ഏറി കയറാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം പുള്ളിക്ക് ഇച്ചിരി ബോധം വിവരമുണ്ട് പ്രായത്തിൻ്റെതായ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു മനസ്സിനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പുള്ളി ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ച് ചോദ്യമാണ് എന്തോ ചോദിച്ച് ഫാൻസുകാരെ പറ്റി അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഇതാണ് അവനവന്റെ ജീവിതം നോക്കി ജീവിക്കുക ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ തെറി വിളിച്ച് വെറുപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ആൾ വെറുത്തു പോകുന്നത് പുള്ളിക്ക് ആ ബോധമുണ്ട് പുള്ളി അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെ മത്സരിച്ച മത്സരാർത്ഥികളൊന്നും സൈബർ ബുള്ളിയും ചേരുന്നതെന്നും പുള്ളി പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ട്രൈറ്റ്സ് ആണ് കാരണം മനസ്സിലായി പുള്ളി ബിഗ് ബോസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗെയിമറാണ് സോ പുള്ളി ഏറി കയറാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഏറി കയറില്ല പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വായന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കയറിയിരിക്കും അതാരാണെങ്കിലും കയറും സോ ആസ് ഓഫ് നവ് പുള്ളി കയറാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് പുള്ളിക്ക് അറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നാലും അമ്പത് ലക്ഷം എന്ത് ചെയ്തില്ല ബിഗ് ബോസ് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം തരാവോ ഇത്രയും പൊക്കി പറഞ്ഞല്ലേ പ്ലീസ് ത്രീ ലാക്സ് എന്നെങ്കിലും തൊപ്പി ഫാൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ബ്രോ ചോദിക്കരുത് ഞാൻ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ത്രെഡ്സോ ത്രെഡ്സ് അല്ല എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിരുന്നു ത്രെഡ്സ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ തളർന്നു പോയി ആ കമൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരോടും ചെയ്യരുത് ത്രെഡ്സ് അല്ല എനിക്ക് വളരെ നല്ല വധഭീഷണിയാണ് എനിക്ക് നേരെ വന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഐ ഹേറ്റ് യു ഹെറ്റോ ഹെറ്റ് ഐ ഹേറ്റ് യു സഞ്ജു അതിൽ എന്നെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനേക്കാൾ ജീവിക്കും വേറെ ആര് ഹെയ്റ്റ് ചെയ്താലും എനിക്ക് കേൾക്കുള്ളൂ പക്ഷെ സഞ്ജു അനിൽ തൊപ്പി നിനക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്തോ ഇല്ലല്ലോ തൊപ്പി പറയുന്ന തെറി നിനക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളെ തൊപ്പി മോശക്ക എന്ന് പറയുന്ന നീ എന്റെ ചർച്ചിലെ സിനിമ നിർത്തിക്ക വാട്ട് ദീ എന്റെ ചുരുളി സിനിമ നിർത്തിക്കാത്ത ഞാൻ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി സഞ്ജി രജീഷ് ഫോർ വൺ സീറോ സെവൻ എന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കരുത് വളഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അതിന് ഉത്തരവില്ല എന്റെ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി ആദ്യം നീ പോയി ടാക്സ് അടക്കൂ ടാക്സോ ടാക്സ് ടി എ കെ എസ് ടാക്സ് ആദ്യം നീ പോയി ടാക്സ് അടക്കൂ ആദ്യം നീ പോയി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കൂ
കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം സ്റ്റുഡൻസ് എണീക്കൂ എണീക്കൂ സോ ഗൈസ് ഇതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരാൾ ഉയർന്നു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന മാമന്മാര് ഉണ്ടോ ഇവര് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന മാമന്മാര് ഇത് ബാക്കിയുള്ള ട്രോളന്മാര് ഏ കണ്ടോ അപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇതെടുത്തിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഈ മാമനും റിയാക്ട് ചെയ്യും ഈ മാമൻ ട്രോൾ ചെയ്യും ഇത് റീച്ചിന് വേണ്ടിയല്ല കാരണം ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചൊറിയും കുത്തി റിയാക്ടേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവൂ നാളെ ഇത് എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് വരണം എന്നാൽ ഇത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ സോ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആരാണെങ്കിലും ആദ്യം നീ പോയി റോസിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എടുത്തിട്ട് വാ ആർ ഒ എസ് ടി എന്ന് ഒരു നൂറ് തവണ ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതിയിട്ട് വീട്ടുകാരെ കാണിച്ചിട്ട് നീ നാളെ തൊട്ട് സ്കൂളിൽ പോയാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാസ്തവം തൊപ്പിയെ വീണ്ടും പോലീസ് പൊക്കി ഇപ്പം ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെയും പൊക്കിയോ എന്നാൽ പുള്ളിയെ പിടിച്ച് മറ്റേ വാതിലിൻ്റെ നടുക്ക് നിർത്തുക അതാകുമ്പോൾ പറയുകാരൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാവുമല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങണേ ഇറങ്ങാൻ കയറണേ കയറണം ഏ ഇതെന്താ സംഭവം വിവാദ യൂട്യൂബർ തൊപ്പി എന്ന നിഹാദിനെതിരെ കണ്ണൂർ എസ് പിക്ക് പരാതി തന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് പരസ്യപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് യുവാവിന്റെ പരാതി രാത്രി എന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ ഫോൺ വിളികൾ മൂലം മാനസിക പ്രയാസത്തിലാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവ് ഫോൺ നമ്പർ പരസ്യപ്പെടുത്തിയോ യൂട്യൂബർ തൊപ്പി എന്ന നിഹാദ് മൂലം ജീവിതം പൊറുതി മുട്ടിയ ഒരു യുവാവാണിത് കണ്ണൂർ ശ്രീകണ്ഠാവരം സ്വദേശി സജി കമ്പിവേലി നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് സജിക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ അടക്കം പരസ്യവും പതിച്ചു ഓ മനസ്സിലായി പുള്ളി നമ്പർ വല്ലതും എഴുതി വെച്ച് കാണും മറ്റേ കമ്പി കെട്ടി കൊടുക്കുമോ എന്ന് എന്തെങ്കിലും അപ്പം തൊപ്പി വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കാണും പുള്ളിയുടെ ഇതിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരും വിളിച്ചു കാണും അപ്പം പുള്ളിക്ക് മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് പുള്ളി കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്താകാനാണ് ചാൻസ് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്താ സജി പറയും സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള ആള് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്കൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നമാവും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ഒരു കൂസല്ലാത്തോട്ട് അവരിങ്ങനെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ പിടിച്ച പോലെ ഒരു ഒരു സംസാരമാണ് പിന്നെ അവർക്കൊന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നാ പറയാ ഒരു നായ്ക്കൊക്കെ പോയി പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിക്കുന്ന ആ ഒരു കളിയാണ് അത് കളിന്ന് വരും അത് തന്നെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുള്ളി അത് ലൈവ് ചെയ്തങ്ങ് വിടും പക്ഷെ ബാക്കി ആൾക്കാർ അത് പിടിച്ച് 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 വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും തൊപ്പി കമ്പി വരുന്ന അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് തൊപ്പി ലൈവ് കോളിംഗ് ആശ്വം വൈദ്യർ ആശ്വാസം വൈദ്യർ തൊപ്പി മൂലക്കുരു കോളിംഗ് കുറെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫാൻസുകാരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കേസിന്റെ കുറെ കേസ് വരും ഇതാണ് ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം ആദ്യ കാലത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് അവിടെ വിടും പക്ഷെ ആൾക്കാർ പോയി അവരുടെ കവൺ ബോക്സ് തന്നൊക്കെ തള്ളക്കം വിളിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് കുറച്ചത് സോ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഒട്ടുമൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഏറി കയറാൻ കാരണം തൊപ്പി ഏറി കയറാൻ കാരണം അത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ എൻ്റെ നിഗമനം ഇതെല്ലാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും ഈ നമ്പർ അടക്കം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയുണ്ട് അവരെ ഇത് ചെയ്തു അവർ സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ കുറേ നാൾ എനിക്കുള്ള വകുപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഫ്രാൻസുകാരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പുള്ളിയെ തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മറ്റേ കുടിയും കിടപ്പ് നടത്തേണ്ടി വരും എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ഏറി കയറാനും ഇറങ്ങാനും പറയാനും എല്ലാം പറ്റുന്നൊരു നല്ല സ്ഥലമാണ് സോ ഗൈസ് ഇത്ര നേരം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മുഖം കണ്ട് ചിരിക്കാണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹവ് എ നൈസ് ഡേ ഹവ് എ നൈസ് വീക്കെൻഡ് ഇതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് യെസ് നമ്മൾ മൂവായിരം രൂപ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ കിട്ടിയിരിക്കുക